，大家别客气，啊。给他倒满了。别客气啊，王大龙来了。他来干什么？藏吉，嗯，王大龙是你请来的？没有，我没请他。怎么，县长大人来了？这是家宴。请他干什么？既然来了，那就是客人，还是……阿爸，让他进来吧。是，请进来，老爷。请。哎呦，赶巧了，碰上土司老爷家的家宴，王某。真是有口福啊！行了，坐吧。啊，县长大人，请坐。哎，谢谢。王县长，这是我的儿子达瓦，刚从昆明陆军军官学校毕业。县长大人好。嗯，好，好。乐仓家真是人才辈出啊！达瓦先知前途无量，前途无量啊！县长大人过奖了。县长大人，这位是我的教官。康威马修，哈，你好，你好，康威先生是美国人，啊，是的，哎呀，美国人好啊，美国人是我们国民政府最可靠的盟友。今天啊，是我们的家宴，欢迎远道而来的美国朋友康威先生。康威先生啊，我们中甸地区啊，热情、漂亮，尤其是有啊很多美丽的姑娘，到了中甸。你就是我们尊贵的客人。我我这两天我去过非常多的非常美丽的美景。我我现在我知道为什么洛克先生会那么喜欢这个地方。好，来为我们尊贵客人的健康干一杯。嗯，请。嗯。哦。嗯，好。对了对了，来来来，请。达瓦先知，贵校的张凤鸾先生现在任什么职务啊？张先生现在是我们主管教务的副校长。怎么，县长大人认识我们张校长吗？啊，我和他是最早同一批三民主义青年团的干事，当年在黄埔军校一起参加培训，他的枪法可好了，可谓是百步穿杨啊。张校长在我们学校枪法是最好的。大瓦先知，自从张学良将军东北易帜，现如今共匪已是穷途末路之时。你们这些年轻才俊是国家的栋梁，这将来……大瓦，我听说你喜欢上一个汉人姑娘，为什么不带她来给我们看看呢？哎，邓小鬼，你有心上人啊？没有，我喜欢她，可她呀，并不喜欢我。哦，<笑>你那么英俊，她怎么会不喜欢你呢？他主要是不想到我们中殿来。为什么？难道我们中殿不美吗？不是，他主要是说我们这太高，氧气太少。哎，不喜欢中殿的女人，他就不配做我乐仓家的女人，不要他。就是啊，这康巴汉子就应该娶康巴女人。大卫哥哥，你应该找个藏族姑娘娶她。嗯，哎，记着啊，如果身边遇到了像……卓玛这么漂亮的女人，追！<笑>哎，赵王，我觉得你很可能就找不着老婆。为什么？为什么？因为咱们这个世界像卓玛小姐那么漂亮，也就一个。<笑>哎，说得好啊啊！大王，哎，这次从陆军学院毕业以后，如果能够回来，我就把警卫团整个交给你。好，对呀、啊，大瓦，你就回来吧。有你训练民团，那我们就……多吉阿库，我已经想好了。当前，日本人扶持满洲国，对中原虎视眈眈，中日必有一战。我要跟随国军，开赴战场，保家卫国。大瓦，抗日自有内地的汉人将领，还轮得着你去前线吗？桑吉，阿爸，这话您说的不对啊，抗日。不分内地与外援，是我中华民族每一个人的神圣职责。我们全班同学都已经签了请愿书。
请求龙云总司令批准我们开赴北平前线，防备日寇侵略。阿爸，你看打我哥哥多有志气啊！哎，打我哥哥，以后啊，我不会叫你的小鬼了。打我先知，你放心，中日之间打不起来。蒋委员长正在强调的是剿共。剿共才是政府和国军的紧要之事。大娃，你这次回来一定要多住些日子啊！阿库啊，真的不行啊！啊，你也知道，我现在是军人了。如果龙司令批准了我们的请求，随时都会打仗。对了，县长大人，听说有一股共匪要从我们中甸经过，中甸山高路险，正是阻击他们的好时候。你们准备的？这个嘛，要问你的阿库，我们的土司老爷。阿库，我们的民团训练的怎么样？春运会议已经做出了决定，让红军过去。什么？你们不准备阻击红军了？大娃，快告诉你多吉阿库，那些共匪红军到底是些什么魔鬼？桑基。春云会议上，你就假传我的意见，忘了？现在还敢说这种话？阿库，那胡福也同意放过红军吗？大娃先知，本来啊，各地的土司和伙头都准备联合起来阻击红军，可是土司老爷和活佛都加以反对。啊，我知道。土司老爷是怕中殿的百姓遭受战火之苦，可是，一旦放弃共匪，只怕一患无穷啊！县长大人，春云会议好像是你们的决定召开的吧？那么执行春云会议的决定，你也应该遵守，是不是？是是，土司老爷。阿库。剿灭共匪是蒋委员长制定的党国大计，反我中华者。我不管你什么党国大计，我的大计就是要保证中甸的安全，中甸的百姓不受苦，这就是我的大计，知道吗？打我哥哥，今天是个高兴的日子，咱们就不要说这些了。阿爸，我们还是喝酒吧。嗯，呃，你们现在是不是谈论这个共产党的红军？呃，对对对对对对，呃，康威先生，你说说看，这共匪红军应不应该剿灭啊？呃，这个其实我觉得是你们自己国家的内政，所以我不应该参与。但从我个人的角度来说，我是喜欢和平，喜欢自由，我是个无政府的人。康威先生，你在学校就一直给我们灌输这样的思想，你可别忘了，你是领着美国政府的薪水。对，我说我是个无政府的人，并不代表我反对政府，我只是非常的喜欢自由。卓玛小姐，你不是也喜欢自由自在的生活吗？当然了，阿库，打我哥哥。既然春云会议已经做出了决定，我们就不要再争执了，以免伤了亲人之间的感情。你说是不是？卓玛妹妹，你怎么能这么说呢？这件事情关乎国家的命运，任何个人的利益都不能超过。闭嘴！等你当上了中甸守备区司令，再来跟我说这些废话。阿库。今天你的多吉阿库让你当民团司令，你为什么要拒绝？哼，阿爸，我不是说了吗？我要奔赴抗日前线，保家卫国，建功立业。你说的这些太远太空了，你是不知道啊。你的多吉阿库在犯大错误，要是真的得罪了国民政府，那我们往后……是啊，我也想不通，多吉阿库
，为什么要违抗国民政府的命令？大王，今天你也看到了，你的多杰阿库一贯刚愎自用、固执己见，这是要惹火上身呢。到时候，恐怕我们也会跟着他倒霉。多杰阿库竟然置国民政府的命令于不顾，我感到非常失望。阿爸，如今已经是工业社会，如果我们再固步自封、保守陈规陋习的话，恐怕会……多家阿姑的脾气你也知道，说句好听的，叫做“宅心仁厚”；说句不好听的，那就是优柔寡断，拿不起，放不下。最可怕的是，他不识时务，拒绝与政府合作。哎，大王，如果我当上土司，首先要强化武备，令其他土司不敢觊觎我们的领土。再者，修路、通商。阿爸，你该不会是想取代多吉阿库当土司吧？哎，阿爸没想过，可可卓玛是个女流之辈，她怎么能接管土司一职？你是我们乐仓家的长子，应该由你。阿爸，卓玛妹妹天资聪慧，阿库能治理好中殿，我想，卓玛妹妹一定也能。哎，你，你怎么就没有一点远大的理想？哎，我真后悔，让你去昆明读书。这些土箱子弹，说明杀害虫草老爹的，不是我们土司府。你们都知道，我们民团用的都是汉阳造的长枪。哼，这不能说明问题。就算不是你们民团干的，你们土司府也可以指使别人干。索朗，如果这件事是土司府干的，那么土司老爷就不会真心的要调查这件事情，也不会对虫草老爹的死抱有歉意。更不会让我把找到的证据送到你九龙湾，龙多队长，你说的这个土墙的问题，我们早就发现了。现在按照你们的推断，真正的凶手是谁？土司老爷认为，做这件事的人，不一定和九龙湾有仇，但一定是土司府的对头。你们想想，土司府的对头会是什么人？哼，一定是马贼。所以你的意思，嫌疑最大的？是普达措的责人，梅花山的供布，哈巴雪山的格赞，还有紫砂坪的汉人洪大牙了。这一点我不知道，但有一点可以肯定，不是我们民团干的。松浪大统领，下面有堆马帮经过。走，索朗，你不能去。我为什么不能去？我是民团队长，不能看着你们打劫马帮。哼，扎西。拦住他，杜达，我们走。嗯，索朗，龙多队长，马贼也要吃饭，你不能砸到我们的饭碗。留下来，我请你喝杯酒。你，雄鹰一连着雪，快，跟上。别唱，赶紧了，走！把你的鞋子收起来。马国头，我的歌声不是可以让大家开心吗？这里是九龙湾，你想把马贼招来吗
，兄弟们，抄家伙！今天是老爹的忌日，不能坏了他的规矩。可他们不懂规矩，先开的枪，那也不能杀人。是你们先动手的，按照规矩，把全部货都留下。那几个受伤的死不了，抬走吧。货都没了，我没办法向东家交代。你们杀了我吧。谁是你们的东家？是建塘镇桑吉老爷家的，怪不得有这么好的枪啊！既然是桑吉老爷的货，可有证据啊？啊，有。这是桑吉老爷给丽江德通商号的货单，上面有桑吉老爷的签名。既然是桑吉老爷的货，你们走吧。啊，这些货全部带走。啊，谢谢
，谢谢九龙湾的大英雄。慢着，算了，按照规矩，至少得留下两成货。你怎么全都让他们带走？亚奇，你不是说不想跟土司府作对吗？这是桑杰老爷家的货。走吧，可是规矩坏了，一会儿让兄弟们还怎么做买卖？我是九龙湾的大头领，怎么办？我说了算。可这是老爹定下的规矩。老爹已经不在了，他定的规矩也该变一变。留下枪，带货走人。啊，谢谢，谢谢，快走！走了，走了，快！来这儿干什么？白月亮生病了，他已经两天不吃不喝了。这畜生是不能上白水台的。阿爸，白月亮是神牛，他怎么会是畜生呢？好了好了，何梅，快把他牵走。我已经向丁巴什罗祈祷了，他很快就会好起来的。你就让白月亮去神泉喝口水吧，这样他才会好起来。不行，何梅啊，哦对了，你看，这四处流的都是神泉来的水啊。快快，让他喝了，照样会好的啊！河东吧，河东吧，河东吧。旺队啊，什么事啊？河东吧，我的人受伤了，你赶快去救救他们吧！好好好，走走走，走走走。哎，何梅啊，不能把白月亮拉到神泉口去啊！我知道了，你快去救人吧。好好好，先回去吧，回去吧啊！白月亮，来喝点水吧。哎呀，河东吧，啊，快点走啊！都在我家呢，是吧？对对对，都在你家。走走，河东吧。快走，快走。我想请隆多喝酒，他一气之下走了。我怕你们对付不了马帮，就追过来了。幸亏你来得及时，要不然我们就全完了。胡说，那是因为他们枪好。我是想把他们引进树林里，然后再消灭他们。一看他们用的枪，就知道不是一般的马帮。桑吉老爷家的马帮为什么要挂商队的旗号？这样不是要交税吗？这还不明白吗？他们运的货一定不是烟土，就是军火。可是那走私烟土和军火是杀头的呀，这是土司府的规矩，难道桑吉老爷就不怕、啊？所有的规矩都是给下人定的，我们这些马贼，就是被他们的规矩给逼出来的。枪。如果何爱，你们是怎么搞的？对不起，马过头，是我不小心。跟我两年了，卸个货都卸成这样，你们两个是吃屎的啊
，马回头，你看见什么了？我什么也没看见。轮不你呢？茶，普洱茶，算你聪明。要是敢说出去，小心我剜了你们的舌头，知道吗？河东坝，啊，河东坝，怎么样？他们几个的伤严重吗？不严重，都没有致命的伤。哎，看起来那个开枪的人呐，手法不太好啊。河东坝，我又欠你一次人情，你可欠我的多喽。河东坝，我望堆是个有恩必报的人。我每次路过卡瓦格博的时候，我都为你向山神念五六十遍的六字真言呢。哦，那么我要感谢你了啊！不过下次去拉萨呀，你给我捎带点洋药回来就行了啊！一定一定。哎，何东吧，你看他们几个还需要多长时间呢？哦，还要休息几天。哦，对了，啊，明天呢，就是祭龙节。那可是我们纳西人的节日啊！这样吧，你们休息几天再走啊！哎呦，我都忘了，明天是纳西人的祭龙节，我就让我这几个新来的马脚子们好好的玩一玩去。好，好。
，来你看看，多热闹啊！走，来啊，快走，走，走，走。家的白月亮，好些了吗？喝了神泉的水，已经开始吃草了。哎呀，我就说嘛，咱们的白月亮能活到一百岁，嗯、活到一百岁也不会死。哎，对，咱们的白月亮可是神牛啊啊，永远都不会死啊。这样吧，何梅啊，你把家里的事儿都交给我。你去找那些马饺子们玩去吧，啊！我才不和他们玩呢。哎，为什么呀？你是不是不放心咱们家的白月亮啊？啊？那倒不是。这样吧，你啊，干脆去尽情的跳舞、唱歌，玩个痛快啊！去玩去，去玩去吧，去去去去去啊！啊，家里有我呢，啊！去吧，啊！<笑>没有他的话，我应该会喜欢你。阿爸，你要替我做主。你这个不知好歹的马脚子，为什么要羞辱我的女儿？我我我不
！你这个混蛋，敢欺负我妹妹，我打死你！对，打打打打！滚滚！你们几个，给我回来！王队，你的马帮我们白水台不欢迎，马上走！何寨主，他是新来的马脚子，他不懂规矩，你就走。这可恶的伦布，我要剥了他的皮！马骨头，马骨头，别拦着我！别拦着我！马骨头！站住！站住！站住！你给我站住！站住！站住！站住！站住！他最好像丁巴什罗祈祷，你也别再让我见到他。走，走，走。离天亮还早呢，你们就回来了。我，我们要走了。为什么呀？都是我的马脚子不懂规矩，得罪了何寨主的姑娘。是什么人这么可恨呢？一点规矩都不懂啊！啊！哎，都怪我，没有告诉他。何东吧，还是要谢谢你，救了他们几个呀。好，走吧，走吧，走吧。走了，走了，走了，走了。贝丽姐姐，我没想到，她居然会这样。要坚强一点啦，不要太生气。你笑起来很漂亮，我没事，不要老哭。我知道，非她不知。我没事了，没事就好。